మనం చేసిన పని పది మందికి ఉపయోగపడేదైతే దానివల్ల ప్రజలందరికీ మేలు జరుగుతుంది అంటే అందరూ హర్షిస్తారు కూడా అలా అందరూ హర్షించేలా ఎన్నుకున్న ప్రజలకి ఉపయోగపడేలా పనిచేసేవాడే నిజమైన నాయకుడు అటువంటి వాళ్లనే ప్రజలు ఓటు వేసి గెలిపిస్తారు కూడా గెలవడం కోసం నాయకులు కూడా ముందు ప్రజలకి వాగ్దానాలు చేస్తూనే ఉంటారు గెలిచి గద్దెనెక్కిన తరువాత వాటిని మర్చిపోతూనే ఉంటారు అది వాళ్ల నైజమో ఏమో కానీ అరవై ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్ దేశాన్ని దోచింది తప్ప దేశానికి చేసిందేమీ లేదు ఈ దేశాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత భారతీయులైన మనందరిపైనా ఉందని చెప్పి అందరికీ నమ్మకం కలిగించి వాళ్ల ఓట్లతోనే గెలిచి గద్దెనెక్కిన వెంటనే మన ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ దేనికోసం సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహాన్ని స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ పేరుతో ఆరు వందల అడుగులు పైగా ఎత్తు ఉండేలా నిర్మించి తలపెట్టినట్టు సరే దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం పాటుపడిన వ్యక్తి విగ్రహమే కదా అని అనుకుని ఉండవచ్చు మొదట్లో అంతా కానీ ఆయన పదవిలోకి రాకముందే కాంగ్రెస్ హయాంలో తెలుగు రాష్ట్రాన్ని రెండు ముక్కలుగా చీల్చడానికి పరోక్షంగా కారకులైన భారతీయ జనతా పార్టీ కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రానికి పదేళ్ల ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ ని నిలదీసిన పార్టీ గద్దె నెక్కగానే అన్ని పక్కనెట్టి తన రాష్ట్రమైన గుజరాత్ లో ఆరు వందల అడుగుల విగ్రహాన్ని కట్టించాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది దీనిని కేవలం మన ప్రతిష్ట కోసమే కట్టిస్తున్న మన ప్రధాని కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రానికి కట్టించవలసిన రాజధాని నగర నిర్మాణం కనపడుతుంది లేదా ప్రధాని పదవి దక్కగానే మూడు పేల కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ పేరు పెట్టి కట్టిస్తున్న సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహం మరో ఆరు నెలల్లో పూర్తి కావస్తుంది కూడా అంటే ఆయన ప్రధాని పదవీ కాలం పూర్తి కాకముందే కానీ రాజధాని అనేది లేకుండా ఏర్పడ్డ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి క్యాపిటల్ సిటీ కట్టుకోవడానికి బడ్జెట్ రిలీజ్ చేయకపోవడం ఏ ఇతర పార్టీలు ఎదగకూడదనా లేక తనని ఎదిగించిన వాడికి ఉనికే లేకుండా చేయాలనా హఫ్కోర్స్ ఆయన రాజకీయ చతురత ప్రత్యర్థులపై చూపించడంలో తప్పులేదు కానీ రాష్ట రాజధాని నిర్మాణానికి ఎందుకు అడ్డు తగులుతున్నట్టు ఎవరిని సాధించడానికి ఇదంతా చేస్తున్నట్టు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయం మాతో పంచుకోవడానికి కామెంట్ చేయండి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా షేర్ చేయండి కానీ మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి